Hallo hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile, Sacrifice, äh, Sacrifice of Wahl. <lacht> ähm, da der äh, Ding momentan nicht so gut spielbar ist, der Shadow, wo wir gemacht haben, nicht so gut spielbar ist, habe ich gedacht, wir fangen einen neuen, leichteren Charakter an, der recht geil zum Spielen ist und werden dann später wieder rüber switchen und oder gemeinsam machen. Wir nehmen einen Range und Damage has a birth given right to live however they will. However they can. I take from the wilderness and one day it'll take me in return. Not the fat lord of Wir nehmen den Skill Punktur, eventuell noch Gift Arrow, also Poison Arrow und ähm und dann noch Change of Flee, damit sie herumlaufen, weil ähm, wenn die Gegner herumlaufen, bekommen sie doppelt den, den Schaden. Und ja. Ähm, die Poison Arrow ist dann einfach als Unterstützung. Und ja. Wir werden auf, auf Crit Chance gehen. Ich weiß nicht wie viel was es bringt, aber es wird wahrscheinlich sehr viel. Weil auch ähm, Damage Over Time Effekte mit Crit ähm, gehen. Aber am Anfang werden wir konzent uns konzentrieren auf Damage Over Time, damit äh, Punkte extrem gut wird. Das müssen wir zuerst finden, ich habe es glaube ich noch nicht gefunden. Und ja. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Also, ich werde durchraschen jetzt. Kein Problem. Und werde aber auch mit, äh, zwei dann wieder langsam spielen. Okay, ähm, ja, ich habe in der letzten Zeit ein paar Items äh, gesammelt, damit wir es ein bisschen leichter haben am Anfang. Ähm, mir tut es leid, dass ich so lange keinen Kaffeefexer hochgeladen habe, aber Fraps packte herum, spielte die ganze Zeit musste mehr Aufnahmen abbrechen und habe dann ja, ein bisschen auch Bock verloren, habe das wird jetzt hoffentlich auch wieder eingeholt. Außerdem hat ja Isa die aber drei Ripoff so ist im Weg gewesen. Es hat sehr viele Aufnahmen sein gebracht. I'm still breathing. That's a good sign. Ich natürlich zuerst alles vorbereiten musste und so weiter. Das mit, ähm, mit der Zauberin, damit ich Akt 5 von dir machen kann. Hat sehr lange gedauert. Ich muss eigentlich viel spielen. Sehr viel spielen. Auch wenn ich durchgerascht bin, ich bin einfach mal ein bisschen zu langsam. Um, ja, um es schnell gehen zu können. Andere hätten das in einem Tag geschafft. Ich nicht. Aber eben. Bei jedem action launch wie so bei mir, ich bin immer fasziniert von Items, dass natürlich jede Ecke erforscht, obwohl ich eigentlich durchrennen will. Vor allem habe ich einfach nicht das Talent, den Eingang ganz am Anfang zu finden. Also der Eingang in die nächste Ebene, also der Ausgang, der Ausweg. Hier haben wir ah, hier Burning Arrow. Burning Arrow ist ein bisschen schlecht. Vor allem, jetzt, man kann keine Gegner anziehen. Das ist eine Frechheit. My Mana is gone. So, haben wir das. Ja, was killen wir? Wir scannen hier die Punkte mit Damage Over Time. Ähm, wo ist da noch einer da oben? Das ist jetzt Chaos Damage, nein, das wollte ich nicht. Ähm, das ist auch Chaos Damage. Die nehmen wir wahrscheinlich auch, wenn wir noch genug Plätze haben. Hier, Damage Over Time, diese zwei. Und wir scannen hier auf Crit überall. Da oben auf ähm, Arrow Piercing hier auf Kitten Strike, das wäre es eigentlich. Schade, dass ich den Charakter so offensiv wie möglich machen kann. Wir holen einfach 
ein bisschen Spaß, oder? So, jetzt sind wir im Camp. Lionel's Watch isn't much. Ist schon mal gut, dann können wir uns alles ein bisschen mehr ausgeben. Lionel's Watch mit Was haben wir denn hier? Split Arrow. Willkommen. So, jetzt nehmen wir mal was Sachen aus. Ähm, ne, diese. Wir wollen nicht so auf MF gehen. So. Aber ja, nennen diese natürlich besser. Sonst noch Skates? Fire Trap. Poison Arrow ist schon mal. Ein Punkt der hat so einen großen Langer. Nein, da haben wir noch nicht leider. Aber den bekommen wir wahrscheinlich von einer Quest. <lacht> wahrscheinlich von äh, Brutus. Okay, das probieren wir mal. Oh, es ist zwar auch gut, aber es ist irgendwie so, wenn es trifft, macht es Damage, wenn es nicht trifft, macht es kein Damage. Also, es müssen so viele äh, Pfeile möglich treffen, wenn es nicht nervt ist. Da lieber eben Punktur. Es ist auch als Nahkämpfer spielen. Punkt 2 ist auch ein Nahkampfangriff, aber da hat es also einfach nur das Problem, dass wir eine geringe Reichweite haben und deshalb ähm, ja, natürlich viel verletzend ist. Eigentlich wollte ich ja ruschen. Ich habe mich schon wieder ablenken lassen. Aber wir können durchspammen. Das ist so geil, wir haben so viel Mana auf der Age Kill. Das ist wirklich. Das wird wahrscheinlich unser AE-Angriff sein. Je nachdem. Und dann 
andere wird wahrscheinlich unser... Der könnte eigentlich unser Chain Arrow Angriff sein. Also Chain, äh, Chain als Support Gun. Sieht dann sicher geil aus, das ist die Punktur. Und ja. Mal schauen, aber den machen wir nicht zu fett ab. Ja, der Boss ist Sekunde da. Ja. Oh, das ist gut. Und ein Schild, ein Rare Schild. Nice, ohne MF. <lacht> okay, jetzt gehen wir mal hier weiter. Das Gebiet ist langsam. Ich habe es schon in anderen Videos angesprochen, aber eventuell schaut ihr diese nicht. Ich werde momentan sehr viel trainieren für Fußball und ähm, ja, fühle mich schon richtig super. Also in diesen wenigen Wochen habe ich schon extrem Fortgeschritte, Fortschritte gemacht und wenn es so weitergeht, kann ich bald extrem gut ja, Fußball spielen und ähm, ja. Geld verdienen. Und das heißt, es wird mehr Sachen geben hier auf dem Kanal. Und viel mehr Spaß euch machen und so weiter. Also bleibt da, unterstützt mich bitte. Und es wird richtig cool. Ihr könnt hier mit allem unterstützen. Ihr könnt mit Likes unterstützen, mit Abonnenten, mit ähm, Kommentaren mit einfach nur Treue oder auch mit de, indem ihr den Adblocker deaktiviert, wenn ihr meine Videos schaut. Also nicht meine Videos schauen und dann deaktivieren, das bringt nichts. Sondern vor dem Video deaktivieren, damit wenigstens ich noch ein bisschen Zusatzeinnahmen habe. habe. Weil momentan kann ich mit YouTube selbst nicht leben. Das ist keine Pflicht. Ich will es euch nur gesagt haben. Das unterstützt ja die Rechnung auch, weil ihr dann viel mehr Spaß habt, viel mehr Lust habt. Das ich. ich mache immer viele Projekte, mit denen ich keinen Bock habe. Ich mache jetzt erst wieder ein Projekt bei Minecraft. heutzutage als Let's Play an Community zu kommen, weil die Lust ist meistens nur im Hinterkopf von den Leuten. Das ist nicht so gut. Ähm, wie viel haben wir? Eins, zwei, zwei Glyphen, jetzt brauchen wir noch eine dritte. Nächster Damage. So. Wir brauchen Damage. Also 
the Sophil Attack ähm, Speed und so brauchen wir nicht. Wir konzentrieren uns auf Attack Damage. Und ja, bei Punktur ein physischer Angriff ist und Blut den physischen Damage erhöht wird. Chance, nachdem wir ein paar Items mit Crit Chance überhaupt gefunden haben. Das bringt es nämlich nichts. Mal schauen. Wie gesagt, das Projekt wird wahrscheinlich über mehrere Charakter laufen, weil es ist fast unmöglich mit einem Charakter selbst ein Spiel durchzucht zu spielen. Es hat schon knackig und schwierig zu gehen. Dann dann mehr Seals und dann auf den Maps noch schwer. Okay, jetzt sehen wir runter. Nicht schlecht. Und das Change to Flee ist auch ein super äh, so ein Ding, ein Survival Skill. Die Gegner können ja dann nichts anderes als fliehen. Das heißt, sie bekommen fett Damage, können nicht angreifen und so weiter. So ist er tausende von Pfeilen schießen. <lacht> so, so dann, was nehmen wir hier? Ice Shot brauchen wir nicht, haben die. Ja, Rain of Arrows werden wir halt nutzen. Und wir müssen unbedingt zu Blut, dass wir brauchen einen Punkt ausgehen. Ja, ich werde mal Split Arrow aus rausnehmen. Was haben wir sonst noch? Ja, leider nicht so viel. Eye Shot natürlich. Ähm, ist kein gelben guten Skill. Dinger. Für überall. So, ähm, ja, die restlichen Bögen kommen erst später. Der ist auch nicht schlecht. Wir nehmen den. Der Text noch. Hallo. 